بسم الله الرحمن الرحيم फलप्रसूफुलेम আল্লাহ পাক শরীরটা খুব ভালো রেখেছে এবং সবগুলো কাজ করতে পেরেছি মানুষের অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা সম্মান স্নেহ পেয়েছি এবং দেশের ওয়েদারটা খুব ভালো বিশেষ করে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ওয়েদার অত্যন্ত ভালো এবং দেশে যাওয়ার মানে খুব সুন্দর পরিবেশ আর কি যদিও সামারে গ্রীষ্মকালে গরম থাকে বেশি লোড শেডিং বেশি হয় বা অন্যান্য কারণে আমাদের दायित्वान व्यक्ति कथा बोल रहा शिक्षा थे शुरू कर सोशियल राजनैतिक व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व धर्मी व्यक्तित्व सह तो विभिन्न धरण मानी कथा बार्ता बलार सूझ हो जतटुकू पारि निजस्व प्रशासनर बाहर गए विभिन्न भावे पजिटिव कन्ट्रिव्यूशन करार चेषा कर मोट कथा मोटा दागे अत्यंत भलो सफर होता बोलना आपने की एवं सब चे बड़ कथा বাংলাদেশে যাওয়ার পরে অনেক সময় অসুস্থ হয়ে যাওয়া হয় আর অসুস্থ হয়ে গেলে তো সময় কম পাবেন অনেক কাজ করতে পারবেন না তো এদিক দিয়ে আল্লাহ পাক অত্যন্ত ভালো রেখেছে অসুস্থতা টাচ করতে পারে না বিদায় কাজগুলো করতে পেরেছি আর কি পম্পলি জিনাদেবি আমরা আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা অনেক আপডেট পেয়েছি যদিও আপনার এই সমসাময়িক সময় আমরা যদি একটু লিগাল আলোচনায় ফিরে যাই আপনার সমসাময়িক সময় আপনার কি আপডেট দেওয়া আছে দর্শকের উদ্দেশ্যে বা কি বিষয়ে আপনার খুব নজরে পড়ছে যেটা আমাদের দর্শকের জানানো উচিত মনে করছেন একটা কয়েকটা জিনিস আমরা একটু টাচ করব কলারের কল আসলে আমরা হয়তো কলের গুরুত্ব দেব আর কি এক নম্বর হচ্ছে আইডি এনআইডি কার্ড নিয়ে কয় কিছু কথা বলবো জি আরেকটা হচ্ছে পাওয়ার অফ এটর নিয়ে কথা বলবো জি এরপরে বিশেষ করে দ্বৈত নাগরিক सार्टिफिट लागे ना बोले हाई कमिशन थे बोध मास दे मैं प्रेस रिलीज देता नहीं कथा बोलो तो प्रथम हम देखें एन आई डी कार्ड एन आई डी कार्डा अपने देशे छें तो एन आई डी कार्ड अनेक प्रवसी एख बन नाई तो जरा देशे जा चेष्टा कर बनिए आसचन एप्लाई कर आसचन फिंगारिंट दिए अने के अब लाइन गार्ड जाना नाई करते बेपार আমি যদি দায়িত্ব থাকতাম ওয়ান টু এর ভিতরে করতে পারতাম কোনো ব্যাপার না এখানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সদিচ্ছার অভাব না এর কোনো ব্যাপারই না যেখানে পাসপোর্ট নিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হচ্ছে পুলিশ দিয়ে তার বাড়িতে পাঠিয়ে ভেরিফিকেশন করা হচ্ছে অনেক লম্বা লিস্ট টিক বক্স দিয়ে করা হচ্ছে তো এখানে আপনি ওইটা ওইটা ইউজ করেই তো এনআইডি কার্ড দিতে পারেন জি এইগুলো এনআইডি কার্ডের ব্যাপারে আবার আমি দেশে গিয়ে দেখলাম যে এনআইডি কার্ড থাকার পরেও কিন্তু কিছু জটিলতা দেখা যাচ্ছে 
যেমন তখন এনআইডি কার্ড দিলে তারা সহজাত ওয়েতে চালা চায় টিন নাম্বার টিন হচ্ছে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার জি হ্যাঁ তো ওইটা দিতে চায় আর প্রবাসী না তো ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন কেন নেবে বা কেন তাদের কিন্তু প্রযোজ্য না কারণ তারা দেশের বাইরে থাকে বাংলাদেশে কোনো ইনকাম করতেছে না তো সেখানে তারা টিন নাম্বার থাকবে কেন তো টিন নাম্বার চায় আবার টিন নাম্বার দেওয়ার পরে বলে ট্যাক্স রিটার্ন দেওয়ার জন্য তো ওখানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আছে অনেকে বুঝতে চায় না অনেক দুর্নীতি প্রবাসী ইনকামের ক্ষেত্রে তো এগুলো এক্সামটেড আমি যতটুকু জানি এগুলো অনেক দুর্নীতি পরায়ণ কর্মচারী কর্মকর্তা আছে ওইটাকে ইউজ করে উৎকুচ নেওয়ার চেষ্টা করে ঘুষ নেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু এখানে প্রবাসে যারা থাকেন বাংলাদেশে তো তারা ইনকাম করতেছেন না সুতরাং সেখানে তিন নম্বর থাকবে কেন আর ট্যাক্স রিটার্ন দিতে হবে ওইটা বুঝাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে অনেককে আর যেসব কর্মচারী বুঝতেও চায় না নিজেকে বেশি বুঝদার মনে করে এটা একটা ঝামেলা তার কারণে অনেক ভুক্তভোগী শিকার হয় মানে এনআইডি কার্ড দিল এনআইডি কার্ডের নাম্বার দিল বলবে যে না তাহলে টিন নাম্বার দেন তো টিন নাম্বার দিল তে বলবে না না ট্যাক্স রিটার্ন দেন তখন তার তো ট্যাক্সেবল ইনকাম নাই বাংলাদেশে তো সেখানে ট্যাক্স রিটার্ন কেন সেটা অলরেডি ফরেন কারেন্সি ফরেন রেমিডিস পাচ্ছে সে তো এখানে বাংলাদেশে ব্যবসা করতেছে না সুতরাং টিন নাম্বার কেন থাকবে তার এই জিনিসটা তাদেরকে মাথায় ঢুকানো যায় না এইটা নিয়ে কিন্তু আমি দেখলাম যে অনেক সমস্যা হচ্ছে তো আমি আহ্বান করব বাংলাদেশের गवर्नमेंटের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যে প্লিজ এই জিনিসগুলো আপনারা দেখেন এগুলো দেখলে পরে এগুলো সমাধান করলে বা এগুলো স্ট্রিমলাইন ফাস্ট ট্র্যাক হলে পরে তখন প্রবাসীরা আরো বেশি ইনভেস্ট করবে রেমিটেন্স পাঠাবে আপনারা ফরেন কারেন্সি নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন যে ফরেন কারেন্সি কমে যাচ্ছে রিজার্ভ কমে যাচ্ছে রেমিটেন্সের প্রবাহ কমে যাচ্ছে তো কমবে না কেন কারণ এগুলোর তো সমাধান না করলে প্রবাসীরা কেন তারা পয়সা দেশে পাঠাবে অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট বিলিয়ন বিলিয়ন পাউন্ড তারা পাঠাতে পারে কিন্তু তাদের প্রসেসটা আপনি ফেয়ার করেন পাসপোর্টে अप्लाई করলে 6 8 মাস কেন লাগবে এর ফর এনআইডি কার্ড দেশের বাইরে থেকে হাই কমিশন থেকে বা দূতাবাস থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা কেন করছেন না আর এটা যদি এনআইডি কার্ড হয়েও যায় তাহলে আবার তিন নম্বরের গোড়া কোলে কেন পাঠানো হবে জি স্পষ্ট সার্কুলার যাবে প্রত্যেকটা অফিসে প্রবাসীদের জন্য তিন নম্বর এবং ট্যাক্স রিটার্ন প্রযোজ্য নয় নয় জি জি এটা বললেই তো হয়ে যায় এরপরে তিন নম্বর দিলো এরপরে আবার ট্যাক্স রিটার্ন চাচ্ছে তো এই যে ঝামেলা পাকানোর মাধ্যমে অ্যাক্সিলারেটেড অসাধু কর্মচারী আছে কর্মকর্তা আছে মানে ঘুষ দুর্নীতি করার সুযোগ পায় তো ওইটাকে স্ট্রিমলাইন করেন যেখানে ব্রিটিশ পাসপোর্ট অ্যাপ্লাই করে আর্জেন্টলি কয়েক ঘন্টা থেকে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ চার সপ্তাহের ভিতরে পাওয়া যায় সেখানে বাংলাদেশি নাগরিক পাসপোর্ট পেতে এত দীর্ঘ সুতিতা কেন লাগবে এরপরে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির ব্যাপারে এখনও যতটুকু আমি জানি খুব কঠিন নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির ক্ষেত্রে কেন কঠিন নিয়ম করে দেওয়া হবে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিতে কেন তার বাংলাদেশি ব্যালেট পাসপোর্ট লাগবে চিটাঙ্গের পৌটের অনেক বিদেশি কোম্পানি আছে না তারা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিচ্ছে না তাদের সেখানে খালাস কিনা বিক্রি হচ্ছে না বিদেশি নাগরিক ফরেন নাগরিকরা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিচ্ছে না তো সেখানে যদি দেয় হয় তাহলে বাংলাদেশি নাগরিক যারা এখানে ব্রিটেনে বসবাস করছে তারা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিতে তাদের ব্যালিড পাসপোর্টের বাধ্যবত কেন দেওয়া হবে আর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আপনি কন্ট্রোল করে স্কিউজ করে এটা কিন্তু আপনি ইকোনমিকে প্রসারিত করতে পারবেন বর্তমান বিশ্বটা হচ্ছে গিভ অ্যান্ড টেক লেনদেনের ব্যাপার বিকি করবে কিনবে এটার মাধ্যমেই তো সমাজ এগিয়ে যাবে অর্থনৈতিক তৎপরতা এভাবেই তো এগিয়ে যাবে কেউ কিনবে কেউ বিক্রি করবে তো বিক্রি করতে হলে বা কিনতে হলে তার পাওয়ার বেটনই লাগবে ওইটাকে সহজীকরণ করেন তার আইডি থাকলে তার যদি ব্যালিড প্রপার কম্পিটেন্ট অথরিটির ডকুমেন্ট থাকে ওইটা দিয়েই তো সে পাওয়ার বেটনই দিবে যেমন মনে করেন ফর এক্সাম্পল ব্রিটিশ পাসপোর্ট তার যদি ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকে ওটাই তো এনাফ টু বি এবল টু গিভ পাওয়ার বেটনি তার বাংলাদেশি ব্যালিড পাসপোর্ট থাকতে হবে কেন এবং আমরা যারা এই ব্রিটিশ পাসপোর্ট হোল্ডার তাদের মধ্যে তাদের পাসপোর্টে আবার নো ভিসা রিকোয়ার্ড মানে ওইটা থাকলেও তো একটা প্রুফ যে নো ভিসা রিকোয়ার্ড স্ট্যাম্পের মাধ্যমে তো আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছেন তার বাংলাদেশের সাথে কানেকশন হ্যাঁ অরিজিন তার বাংলাদেশ অনেকটা বাংলাদেশি পাসপোর্ট বানাতে যে ডকুমেন্টসগুলো দেওয়া লাগে অনেকটা কাঁচা কাঁচা ডকুমেন্ট চাই সেম ডকুমেন্টস এর তো হয় জি কারণ আপনি নো ভিসা রিকোয়ার্ড স্ট্যাম্প কিন্তু আপনি পাবেন না আপনার ওই বাংলাদেশের সাথে কানেকশন স্ট্যাবলিশ না হলে আপনার পিতামাতা বাংলাদেশি নাগরিক না হলে বা আপনি বাংলাদেশি নাগরিক না হলে অথবা আপনার কি বলে এসএসসি বা সমপরিমাণ ডকুমেন্ট দিতে না পারলে এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট দেওয়ার পর আপনি এস্টাবলিশ করলেন
আপনি মনে করেন ব্রিটিশ নাগরিকরা কি দুবাইতে গিয়ে প্রপার্টি কিনছে না না অবশ্যই কিনছে অথবা ব্রিটিশ নাগরিক কি তার্কিতে কিনছে না হ্যাঁ কিনতে আছে দুবাই বা তার্কি থেকে ইউকে তে কিনছে না চায়নার লোকেরা ইউকে তে কিনছে না তো এখানে পাসপোর্টের সম্পর্ক হবে কেন দুবাই বা ইউনাইটেড আরব আমিরাত কি বলবে যে না দুবাইতে বাড়ি ঘর করতে হলে বা কিনতে হলে আপনাকে ইউএই ভ্যালিড পাসপোর্ট লাগবে অথবা তার্কি কি বলছে যে তার্কির ভ্যালিড পাসপোর্ট লাগবে তা আপনি শুধু ডিজিটাল যুগের কথা বলবেন উন্নতির কথা বলবেন প্রগ্রেসিভ চিন্তা করবেন কিন্তু আপনি ওদিকে ফেরেক মেরে প্রবাসীদেরকে আপনি একবারে নাজাল করে দিলেন তো আপনি কিভাবে ফরেন রেমিটেন্স পাবেন আমি তো দুঃখ করে মাঝে মধ্যে কয়েক জায়গায় বলে আসছি বাংলাদেশে যেখানে বিলিয়ন বিলিয়ন পাউন্ড প্রবাসী রেমিটেন্স আসতো যে রেমিটেন্স আছে তার চেয়ে ডাবল ট্রিপল হয়ে যেত কিন্তু প্রবাসীরা এখন তো এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে নিকটাত্মীয়কে সাপোর্ট ছাড়া আর লিল্লা আল্লাহর বাস্তে বা চ্যারিটি ছাড়া মানুষ তো পয়সা পাঠাচ্ছে না বাংলাদেশে কিন্তু তাদের এই যে বললাম যেগুলো যদি সহজীকরণ হতো তার পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি লেনদেন পাসপোর্ট এন আইডি কার্ড সহজীকরণ হতো স্ট্রিম লাইন হতো কুইক হতো তাহলে তারা আরও বেশি হুমড়ি খেয়ে পড়তো সেখানে ইনভেস্ট করার জন্য হ্যাঁ আমরা যারা অনেক মিডল ইস্ট বা অন্যান্য দেশে অনেক প্রবাসী আছেন যারা দীর্ঘ পাঁচ থেকে দশ বছর দেশে যান না তাদের জন্য কি করণীয় তাদের তো কোনো একটা সুযোগ সুবিধা থাকতে হবে দেশের প্রয়োজন অথবা ফ্যামিলির প্রয়োজনে তারা দিতে পারছেন না তাদের জন্য তো এই বিষয়গুলো ইজি করা সাংঘাতিক ইজি এবং আপনি সাংঘাতিক সমস্যা তো আপনি মনে করেন বাংলাদেশে একটা জমি রেজিস্ট্রি করতে হলে সেখানে বায়ারকে এবং সেলারকে উপস্থিত থাকতে হয় এটা আজগুবি নিয়ম না আপনি রাজকের বা সরকারি পাবলিক প্রতিষ্ঠানে সেখানে বলে যে কিনবে সেও থাকবে সে বিক্রি করবে সেও থাকবে বুঝলাম যে বিক্রি করবে সে থাকবে সে দস্তক দিতে হবে কিনতে হবে তা থাকতে হবে কেন তো এই যে আপনি তো আপনি একদিকে বলছেন যে ডিজিটাল মডার্ন যুগে আর একদিকে আপনি স্কিল এখন তো আমরা এদেশে যে কনভেন্সি করা হয় মানে মালিক কি ফিজিক্যালি থাকতে হয় তার তার সময় মতো তার দস্তকদার সবগুলো নিয়ে তো এখানে আপনি ফিজিক্যালি সাব রেজিস্টার অফিসে শুনিয়া বুঝিয়া घंटार सारा लक्ष लक्ष ड्राइवर पेट्रोल <laughs> 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 ডিজেল বা পেট্রোল কিন্তু কোনো সমস্যা হবে 24 আওয়ার্স আপনি যে কোনো সময় আপনি জানেন কিন্তু বাংলাদেশে আপনি পয়সা টাকা সত্ত্বেও আপনি পাবেন না তো আপনি বাংলাদেশকে সিঙ্গাপুর এই সেই বলে আপনি অনেক বলি আওড়ালেন কিন্তু এখন সাধারণ যে নিত্যনমিত্ত ব্যাপার তার টাকা আছে তাকে দিতে পারতেছেন না লক্ষ লক্ষ ড্রাইভারের হাজার হাজার ঘন্টা কোটি কোটি টাকা নষ্ট হচ্ছে এই অবশ্যই প্রতিদিন এই অবস্থা যদি বুঝতাম যে মাসে একবার বছরে একবার তা না প্রতিদিন এই কি অবস্থা এবং আমি যখন রাস্তা যখন বের হতাম এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যেতাম चेस्टा कर डायरेक्टर डिगोरत्री हम पजिसन बोर्डे 
আবার আপনার কোম্পানি নিচে লোন এটা কি এত কোনো লিমিট নাই আপনি যা কোশে 9000 একটা প্রতিষ্ঠান 30 কোটি টাকা একটা ব্যাংক থেকে নিয়ে গেছে गवर्नमेंटের কোনো দায়িত্ব নাই মানে আপনি ওইটা তো স্ট্রং হ্যান্ডে আপনি কন্ট্রোল করবেন ব্যাংকের রেজিমটা বাংলাদেশ ব্যাংকে তো আপনি মেরুদণ্ড দেখিয়ে কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক তো হচ্ছে রেগুলেটরি বডি জি রেগুলেটরি বডি হ্যাঁ তো একটা ব্যক্তি কিভাবে 30 কোটি টাকা লোন নিয়ে নেয় একটা ব্যাংক থেকে এখন পর্যন্ত ক্রেডিবল ব্যাংক আমরা পেলাম না শোনি হয়ে গেছে হুম নোট সাফিয়ে আপনি অর্থ সংকটকে আপনি দূর করবেন অথবা কলমানি দিয়ে ব্যাংকগুলা হয়তো আপাতত দৃষ্টিতে দূর করবেন কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি মুদ্রাস্ফীতি এমন ভাবে বাড়ছে যে জিনিসটা আগে 100 টাকা এখন 200 টাকা যেটা 500 টাকা 1000 টাকা যারা প্রবাসে গেছেন তাদের তো সাময়িকভাবে কোনো অসুবিধা হবে না কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত অথবা নিম্ন নিম্ন মধ্যবিত্ত অথবা লিমিটেড ইনকাম যাদের যাদের 5 10 15000 টাকা ইনকাম মাসে তারা চলবে কি হবে শহরে নগরে ঢাকায় আমি সাময়িকভাবেই হচ্ছে যে আপনার সামাজিকভাবে যে দুর্নীতি বা অন্যান্য মানে রং অ্যাক্টিভিটিস যেটা বলে অনৈতিক কাজ করব এটা এইভাবেই বেড়ে যায় কিন্তু অনেক টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে আবার অনেক সময় আন্ডি ইনফ্লুয়েন্স হাটিয়ে ব্যাংকের আমি দেখেছি যে অপারেশন লেভেলে মিড লেভেলে অপারেশন লেভেলে ম্যানেজমেন্ট লেভেলে জেলা শহরে থানা শহরে অথবা বিভিন্ন মিড লেভেলে প্রচুর দক্ষ ব্যাংকার আছেন তারা কিন্তু দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করে কাজ করছে কাজ করছে এবং অত্যন্ত আমানতদারের সাথে এবং তাদের সার্ভিসটা কোনো মতেই আপনি উন্নত বিশ্ব থেকে আলাদা করতে পারবেন না কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বোর্ডে উপরের লেভেলে আপনি যদি নয় সাইড করেন বা স্ট্রং মনিটরিং বডি না থাকে সেখানে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টের নর্মস যদি না বুঝে তো নিচের তারা কিছু করারই তো নাই টিলার উপর তো কিন্তু পানি পড়বে ওখান থেকে যে সিদ্ধান্ত আসে ওখান থেকে ওইটাই তো তারা ইয়ে করে তারা সৎ বা অনেস্ট বা দক্ষ হয়েও তো কিছু করতে পারবে কোনো লাভ নেই জি কারণ বোর্ড লেভেলে যদি স্যাংশন করা না হয় এবং ভালো করে ক্রেডিবিলিটি যাচাই না করে লোন দেয়া হয়ে গেল একই ব্যক্তির পরিবার আত্মীয় স্বজন বিভিন্ন নামে বেনামে তো এগুলো তো দেখার কথা বোর্ড দেখার কথা বাংলাদেশ ব্যাংক রেগুলেটরি বডি হিসাবে কিন্তু এগুলো যদি না হয় তো তো যা হওয়ার তাই হচ্ছে দেখলাম যে ব্যাংকিং সেক্টরে অনেক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নাই ব্যাংকে কিন্তু প্রচুর অর্থ আছে বিভিন্ন ব্যাংকে দেখলাম যে প্রচুর পরিমাণে তাদের লিকুইডিটি আছে হয়তো সাময়িকভাবে ওই যে গুজব সৃষ্টি যখন হয় তখন গুজবের কারণে তারা একটু সাময়িক সংকটে পড়ে কিভাবে পড়ে যেমন একটা ব্যাংকের জেলা লেভেলে পঞ্চাশ কোটি টাকা তার মানে ক্যাশ দেওয়ার মতো এবিলিটি আছে একদিনে কিন্তু দেখা গেল মানে গুজবের শিকার হয়ে প্রায় দুইশো কোটি টাকা নিয়ে আসার জন্য লোক গেল তখন পঞ্চাশ কোটি টাকা তার থাকলে দেড় কোটি টাকা ম্যানেজ করতে তার সময় লাগবে এই জন্য হিমশিম কায় কিন্তু তার মানে না যে অর্থ সংকট আছে তারা ইজিলি অন্য ব্যাংক থেকে বা অন্যভাবে তারা পুষে এনে কিন্তু এই যে গুজবের কারণে কিন্তু গুজব সৃষ্টি করার কারণটা কি গুজব সৃষ্টি করার কারণকে তো মিনিমাইজ করতে হবে সরকারকে সরকারকে প্রপারলি ব্যাখ্যা দিতে হবে কেন একটা গ্রুপ মানে এত আনডি ইনফ্লুয়েন্স দেবে কেন পাচার হয়ে যাবে কিন্তু কোনো দায় দায়িত্ব হবে না তার বিরুদ্ধে একশো নেওয়া হবে না বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের সাথে জড়িত দেখলাম যে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করে দেশে বাইরে গিয়ে বসে আছে আনা যাচ্ছে না কেন আনা যাবে না তো এগুলো তো ব্যাখ্যা আসতে হবে ক্রেডিবল ব্যাখ্যা এবং আইনের শাসন যদি না থাকে ক্রেডিবল ব্যাখ্যা যদি না আসে এগুলো যদি ডিল না করে তখন যে গুজব সৃষ্টি হয় আর গুজব সৃষ্টি হলে তখন একটা ভালো জিনিসকে গুজব সৃষ্টি করে আমি তো বললাম আগে যে দেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা আছে বা এবিলিটি আছে রিকোয়েস্ট গেলো দুই কোটি দুইশো কোটি টাকার তখন তো এটা পারবে না এইভাবেই সংকট হচ্ছে কিন্তু ওভারঅল বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মানে লিকুইডিটির তেমন গুরুতর সংকট আমি দেখি নাই জি আপনি খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন যে ভাই একটা বিষয় আমি আমি আপনার সাথে জানতে চাচ্ছিলাম যেটা হচ্ছে এনআই এনআইডি কার্ড নিয়ে লন্ডনে আমাদের কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ যারা আছেন যারা আপনিও কয়েকবার কয়েক দফা মিটিং করেছেন হাই কমিশনের সাথে তো এটার কতটুকু মানে ফলপ্রসূ হলো মানে সম্প্রতি আমরা কোনো নিউজ পেয়েছি না ফলপ্রসূ হলে তো আপনি ইউকে থেকে ইস্যু করার কথা আপনি শুনতে পারতেন কিন্তু এখন পর্যন্ত তো ফলপ্রসূ বলতে শুরু তো করেন নাই জি আমরা আমরা শুনছিলাম যে বর্তমান হাই কমিশনার উনি চেষ্টা করছেন যে এই জিনিসটা চালু করবেন করছেন কতটুকু করছেন উনি ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন কিন্তু 2019 সালে বা 20 সালে তো নুরুল হুদা সাহেব এসে ঘোষণা দিলেন লন্ডন থেকে ওচিরেই করবেন তো আজকে তো দুই তিন বছর হয়ে যাচ্ছে তেইশ সাল চলতেছে তার তো আমি কোনো নজির দেখি না তো এখানে তো দক্ষতার সাথে ওই জিনিসগুলা উপরের লেভেলে ইয়ে করতে হবে শুধুমাত্র 
কমিউনিটির আনাচে কানাচে মিটিং এ অ্যাটেন্ড করেন ফাইন কিন্তু তাদের ইন্টারেস্ট তো দেখতে হবে আরেকটা জিনিস गवर्नमेंट গোটা করে আমি দেশে যাওয়ার আগে দেখলাম হাই কমিশন থেকে বলা হচ্ছে এখন থেকে আর দ্বৈত নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট নিতে হবে না জি এটা নিয়ে যদি আপনি একটু বলেন এটা নিয়ে আমরা কথা বলার কথা ছিল এটা দিয়ে বাবা गवर्नमेंट হাই কমিশনার বাবা নেওয়ার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন নিউজে আমরা দেখেছি যে কিছু কিছু ব্যক্তিরা বাবা নেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমার প্রশ্নটা গুড়ায় যে এই নিয়মটা চালু হইছিল কবে যে দ্বৈত নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট নিতে হবে এটা তো আগে ছিল না না কখনো আমরা 10 বছর আগে তো এটা ছিল না 15 বছর আগে ছিল না 20 বছর আগে ছিল না 25 বছর আগে ছিল না इवन আমলি সরকার আগে থাকতেও তো ছিল না এটা হঠাৎ করে এই गवर्नमेंटের আগে মানে সময়ে কয়েক বছর আগে এটা শুরু করে এখন আবার বলছেন যে লাগবে না তাহলে বলতে হবে যে আগে মানে শুরু করে দিয়েছিল কবি এক্স্যাক্টলি আপনারা শুরু করলেন আপনারা নেবেন যে এখন আর থেকে আর লাগবে না তো এখন থেকে যে লাগতো এই লাগার নিয়মটা শুরু হইছে কবি बंगबंधु शुरू हलो कैक बचर लगे <laughs> प्रयोजन लोक बल बढ़ान इमार्जेंसिप्त এখানেও আবার সম্পর্কের ব্যাপার আছে আপনি যদি কোনো বড় নেতা বিশেষ করে সরকার দলীয় সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো নেতাকে নিয়ে গেলে হয়তো আপনি সাথে সাথে নিয়ে আসছেন বা হাই কমিশনের রুমে বসেও এখানে করিয়ে দেয়া হচ্ছে এটা তো নরমাল না সবার জন্য একই একই সুবিধা এটাকে তো আপনি দর্তব্য দিতে পারবেন না কিন্তু আমরা সাধারণ প্রবাসী যারা এই দেশে বসবাস করছেন তারা কুইক এবং এভাবে সুইফট সার্ভিস পাওয়ার অধিকার ওটাই হচ্ছে আমার কথা না डेफिनेटলি সেজন্য নো বি কি বলে দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদের ব্যাপারটা যতটুকু আমি ধন্যবাদ দিতে চাই ততটুকু ক্রিটিসাইজ করতে চাই কেন হঠাৎ করে এই হরকটা কয়েক বছর আগে প্রবাসীদের উপরে ফেলে দেয়া হলো তারপরেও দেরিতে বুঝতে হয়েছে এবং এটা এখন আর লাগবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এটাই তো হওয়া উচিত মঙ্গবন্ধু খুব সুন্দর একটা অধিকার দিয়েছেন প্রবাসীদের অধিকারের ব্যাপারে উনি সচেতন ছিলেন এবং আপনি স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের যে ভূমিকা ছিল কন্ট্রিবিউশন ছিল এটা আনফেরালাল এখন বংশধর যারা এখন যারা দায়িত্বে আছেন অনেকে জানবেন না হয়তো কিন্তু এই প্রবাসীরা মুক্তিযুদ্ধে যে বিশেষ করে বাংলাদেশের বাইরে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছেন এই প্রবাসী বাংলাদেশীরা এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে প্রায় চারশো হাজার পাউন্ড বাইয়ের উপরে বাংলাদেশের পার্টসে দিয়েছেন যখন বাংলাদেশের পার্টসে কোনো পয়সা ছিল না তখনকার চারশো হাজার পাউন্ড অনেক পয়সা তো তাদের এই কন্ট্রিবিউশনের কারণেই তো বঙ্গবন্ধু অধিকারটা দিয়েছেন ফোর্টি টুর অর্ডারে তো এইটাকে আপনি বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ফেলে প্রবাসীদেরকে কষ্ট দিবেন কেন 
এই জিনিসটা দেখা দরকার এবং এটা করলে পরে তখন প্রবাসীরা যদি খুশি হয় আজকে দেখেন আমি তো আরো আশ্চর্য হয়েছে আমি জানি না আপনি দেখেছেন কিনা না ঢাকা থেকে মতিঝিল যদি আপনি যেতে চান এখানে কোনো ট্রেন লাইন আছে এয়ারপোর্ট থেকে না একটা ট্রাম লাইন আছে বাস সার্ভিস আছে আপনি যদি ঢাকা শহরে আপনাকে কেউ নেওয়ার জন্য কোনো আত্মীয় স্বজন ফ্রেন্ড বন্ধু বান্ধব না আসে আপনি নর্মাল ওখানে একটা ক্যাব ডেকে যেতে কতটুকু আপনি সেই ফিল করবেন एयरपोर्ट পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আল্লাহ পাক সুযোগ দিয়েছে ভিজিট করা প্রায় বায়ান্নটা দেশ সফর করেছি বায়ান্নটা দেশ অনেক দেশে গিয়েছি কোন জায়গায় তো বেশিরভাগ জায়গায় কেউ আসতো না এয়ারপোর্টে আমি তো যেতাম কোনো ফিল করি না এবং বিভিন্ন এয়ারপোর্টে বিভিন্ন দেশের এয়ারপোর্টে মাল্টিপল কমিউনিকেশন সিস্টেম আছে বাস আছে ট্রাম আছে কোচ সার্ভিস আছে ট্রেন সার্ভিস আছে আন্ডারগ্রাউন্ড আছে এই পাঁচটার মধ্যে চারটা তিনটা পাঁচটা তো আছেই বিভিন্ন এয়ারপোর্টে কিন্তু বাংলাদেশে কিছুই নাই তো আপনি শুধুমাত্র মানে বলি আড়াবেন আওড়াবেন উন্নত এই হয়ে গেছেন সেই হয়ে গেছেন কিন্তু এই জিনিসটা আপনার লক্ষ্য রাখা লাগবে না যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে একজন সাধারণ প্রবাসী বা সাধারণ একজন যাত্রী সে নিশ্চিন্তে যেন মতিঝিল যেতে পারে আগারগাঁও যেতে পারে আপনি পাবলিক ট্রান্সপোর্টের বিভিন্ন ব্যবস্থা করতে পারেন কোচ সার্ভিস করতে পারতেন যদিও नेटवर्क था যাত্রীকে বিপদে পালাইয়া সর্বশান্ত এমন ঘটনা কয়েকটা ঘটেছে আপনি একটা উন্নত বিশ্বে আপনি অনেক সরকারের তো উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা তো দেশের বাইরে বের হন অহরহ বের হন বিভিন্ন দেশে যান দেখেন তো আপনি এগুলো দেখে কি একটা দেশের জন্য এত দরদ আসেন আমি যখন এগুলো দেখি তখন বিশ্বাস করেন হৃদয়ে রক্তকরণ হয় স্বাধীনতার বায়ান্ন বছর হয়ে গেল আমরা কেন একটা সুন্দর একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তুলতে পারলাম না কেন এত ব্যাপক হারে দুর্নীতি আপনার আপনি বাংলাদেশে এক মাস থেকে আসেন আপনি কোনো পাবলিক অফিসে হয়তো যান নাই আপনি পৌরসভা অফিসে যান আপনি ইউনিয়ন অফিসে যান আপনি রাজক অফিসে যান গেলে তখন বাংলাদেশ কিভাবে চলছে এইটার একটা ধারণা পাবেন আপনি যে কথা বলছিলেন দলিল এবং কাগজপত্রের এই এক্সপিরিয়েন্সটা একটু আমার ছাড়া কোনো কথাই না এখন রেট বেঁধে মানে নিচ্ছে তারা সাধারণ পাবলিক মানে বক্তব্য যদিও দলিল ফর্মেটটা এখন খুব সুন্দর করছেন তারা একটা ছবি আপনার চৌদ্দির ব্যাপারটা তারা মেয়ে বাবাকে আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে আপনি শুধু সাবরেস্টার পজিশনে আমি শুনেছি সাবরেস্টার পজিশন সহ অন্যান্য পজিশনগুলোতে নাকি নিয়োগ পেতে অনেক ধরনের বাণিজ্য হয় হ্যাঁ না আপনার সাবরেস্টার হওয়া মানে আপনার আরো তিন পুরুষ হ্যাঁ তো এগুলো হবে কেন মানে এগুলো তো বন্ধ করতে খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে এগুলো বন্ধ করতে হ্যাঁ দেশের প্রতি দরদ নাই সরকার বেতন দিচ্ছে সেখানে ঘুষ নেবে মানে আমরা যে দেশে থাকি সার্ভিসের জন্য কোনো কেউ পোষা দিতে পারবে চাইতে পারবে আমার মেয়েকে মানে সিলেক্ট কোর্ট দেখাচ্ছে তো দুইজন পিপির সাথে এপিপির সাথে দেখা হচ্ছে তো এপিপি মানে কথা প্রসঙ্গে উনি বলছেন যে দেখেন বাড়িতে সব যা যা দেয় জনগণ আমি টাকা নিয়ে নেই চাপ ফোর্স করি না আমি অনেকটা গরিবের বন্ধু গরিবের বন্ধু অ্যাডভোকেট হিসাবে যাচ্ছে ওই যে আমাদের বাসিদ মজুমদার সব সুপ্রিম কোর্টের বারের যে আগে ইয়ে ছিলেন বা কাউন্সিলার ছিলেন তো ওনার উদাহরণ দিয়ে বলে আমি উনাই ওনার মতোই এবারে গরিবের বন্ধু যা দেয় তা নিচ্ছি এটা তখন আমার মেয়ের স্ট্রাইক করছে সে আমাকে বলছে বাবা সে তো পাবলিক প্রসিকিউটর গভর্নমেন্ট তাকে বেতন দেয় সে কেন পাবলিকের কাছে পয়সা নেবে সে তো পাবলিকের কাছে পয়সা নেই ওইটার কারণে তার জব চলে যাওয়া দরকার তার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল অ্যাকশন দেওয়া সুবিচার তো হবে না জাস্টিস তো এনশিয়োর হবে না সে যদি মানে যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রসিকিউট করবে সে বলছে অন্য পক্ষ থেকে সে যা দেয় তা নেই ফোর্স করে না সে তো মানে মারাত্মক ক্রিমিনাল অফিস করতেছে
ফার্মিরুদ্ধে বিচার হওয়া দরকার এটা হচ্ছে একজন ব্রিটিশ ট্রেন বারিস্টারের তাৎক্ষণিক রিয়াকশন আমি তো বললাম তাই তো মানে আমরা তাহলে এটা সুবিচার হবে কিভাবে আপনি মনে করেন যে বেলের জন্য একটা মুভ করলো একটা ক্রিমিনাল ইঞ্জুরি অথবা রেহিপ মার্ডার তো ক্রিমিনাল যখন একটা বেইলের জন্য একজন অ্যাডভোকেট মুভ করলো তখন নিয়ম হলো বেইলের বা ডকুমেন্টের একটা ডকুমেন্ট বা বান্ডল সার্ভ করতে হয় পিপিকে তো ওখানে পিপি নাকি দস্তখত দিবে না ওই তার নির্দিষ্ট পয়সা না দিবে এখানে দুই হাজার টাকা থেকে শুরু করে নাকি দশ পনেরো বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত হয় মামলার কমপ্লেক্সিটি বুঝে তার বলো আজগুবি ব্যাপার এখানে সে রিসিভ করছে প্রাপ্তি স্বীকার দিতে পয়সা চাইবে কেন এবং উনি ওই কথাই বলছে যে যত দেয় আমি নিয়ে নেই আমি কোনো বার্গেনিং করি না তার মানে উনি অনেস্টি দেখাচ্ছে যে আমি বার্গেন করে নিই না যা দেয় আমার কথা হচ্ছে এখানে পয়সা নিবে কেন সে এটা তো তার দায়িত্ব পিপি হিসাবে বেইল অ্যাপ্লিকেন্টের বা বান্ডলের কপিটা সে রিসিভ করে প্রাপ্তি স্বীকার করবে এটা তার অফিসিয়াল দায়িত্ব অ্যান্ড বিকজ অফ দিস হি ইজ পেইড বাই দ্য গভর্নমেন্ট তো এখানে আপনি সুবিচার এনসিওর করবেন কিভাবে এরপরে পিপি এ পিপি নিয়োগ দেওয়া হয় পলিটিক্যাল বিলংগিং দেখে মানে যে সরকার ক্ষমতায় আছে সেই ক্ষমতার আছে ওই দলের নেতাকর্মীদেরকে পিপি বা এপিপি নিয়োগ দেওয়া হয় এটাও তো সুবিচারের প্রতি বাধা মনে করেন একটা লোক মার্ডারের শিকার হলো সে মানে গভর্নমেন্ট পার্টির অপোজিশন তখন এই যে পিপি যে গভর্নমেন্ট পার্টি সাপোর্ট করলেন ওনার পক্ষে কি তাকে প্রসিকিউট করে সুবিচার দিতে পারবেন না তার দলের লোক যদি ইনভলভ হয় বা আসামি হয় তাহলে উনি রাষ্ট্রপক্ষে কীভাবে মামলা পরিচালনা করবেন জি অবশ্যই আমরা আলোচনায় ফিরছি না দেখবি আমরা একটু বিরতির সময় হয়ে গেছে সুপ্রিয় দর্শক বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারও ফিরছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লাউনি সেই পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমাদের জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লাউরে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার নাজির আহমেদ তিনি লিঙ্কন চ্যাম্বার্স অ্যান্ড সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল ধরুন নাজির আহমেদ খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আমি বলবো কারণ দেশের যে এক্সপিরিয়েন্স আপনি শেয়ার করলেন খুব ভালো লাগছিলো আমিও শুনছিলাম মনোমুগ্ধ হয়ে আপনার এই আলোচনাগুলো আসলেই আমাদের অনেক পরিবর্তন দরকার আমাদের নিজের নিজের পরিবর্তন তারপরে হচ্ছে সিস্টেমের পরিবর্তন যে বিষয়টা সর্বশেষ আমরা যেটা আলোচনা করেছি যে আসলে এই যে দ্বৈত নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট আসলে আমিও কখনো শুনি নাই আমার এক্সপিরিয়েন্স তো খুবই কম আপনার চেয়ে আমি কখনো শুনি নাই এই সার্টিফিকেট নিতে হবে আবার কখনোই বা বাদ দেওয়া হলো তো আপনার দেরিতে হলেও ধন্যবাদ আমরা ধন্যবাদ দিতে কার্পণ্য করবো না এটা হলে অবশ্যই একটা জঘন্য একটা ইয়ে হয়তো সিদ্ধান্ত হয়তো সাংঘাতিক ধরনের মানে এখানে আমরা বাংলাদেশে আবেদন করে দ্বৈত নাগরিকত্ব আনা কি চারটি খানি কথা মনে করছি তো এটা দেরিতে শুভ উদ্দির উপদেয় উদয় হয়েছে এবং আমরা তার জন্য ধন্যবাদ জানাই আর তো আমরা যে বলছিলাম এটা হচ্ছে এরপরে দেখেন বাংলাদেশে প্রায় আঠারো কোটি মানুষ বা এর উপরে মানুষ একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর মানুষ মানুষের মধ্যে হতো একটা উন্নত চিন্তা আসতে হবে নৈতিকতা বোধ জাগ্রত করতে হবে আমি ডিস্ট্রিক্ট জাদের কোর্টের বিল্ডিংয়ে ঢুকলাম মানে ঢুকার চিঁড়ির মধ্যে একটা কোনাতে একবারে পিক মানে সুপারের পিক টিক ফেলাই এমন নোংরা করছে সুন্দর বিল্ডিংটা কিন্তু এমন নোংরা করছে সিগারেটের কুসা আর গোয়ার পিক ফেলাইয়া তো এটা এটা কি সরকারের দোষ সাধারণ মানুষের কি এটা নৈতিক দায়িত্ববোধ নাই একটা হচ্ছে বিল্ডিং কর্তৃপক্ষ যেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাইড যারা জজ কোর্টের দেখেন তাদের এটা দায়িত্ব হচ্ছে সুন্দর ম্যানেজ করা সাধারণ বিচারপ্রার্থী যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে জনগণ আসে তাদের তো একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে না যে ক্লিনলিনেস এই ক্লিনলিনেস নাই পুরো শহরে ঘুরলো বাসে উঠেই সিগারেট ডোরে দিল অন্যর যে ক্ষতি হচ্ছে এটা কোনো বোঝার কোনো ইয়ে নাই পাবলিক বাস ট্রান্সপোর্ট একটা জায়গায় গিয়ে কিউ দৌড়বে কিউ দৌড়ার তার দৌর্য মানসিকতা নাই রেড লাইট দেখে দাঁড়াবার মানসিকতা নাই একটু জাম হচ্ছে সুতরাং গাড়িগুলো আসতে যাচ্ছে ওখানে অপেক্ষা করতে রাজি নয় ওই ওই সাইডে গিয়েও ব্লক করেও যেন যেতে চায় মানুষের মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং নৈতিকতার মান মসজিদের ভিতরে ছোট্ট একটা জিনিস নিয়েই মানে উত্তপ্ত হয়ে যায় উত্তপ্ত মানে আরেকজন মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে 
ভালো ব্যবহার করতে হবে এইটা মানে অনেকটা লেস পাচ্ছে আমি জানি না কেন তিরিশ চল্লিশ বছর আগেও তো এগুলো দেখতাম না তো এগুলোর নৈতিক মানটা মানুষের আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিউচুয়াল রেসপেক্ট এরপরে বড়দের সম্মান করা অন্যকে সহযোগিতা করা ছোটদেরকে স্নেহ করা অন্যের ভালো জিনিসটা দেখা এই জিনিসটা তো আস্তে আস্তে উড়ে যাচ্ছে মনে হয় মানুষের মানে ওই যে যান্ত্রিক জগতে শুধু সেলফিসনেস আমি চাই আমি পাবো আমি ওরা গুল্লা যাক কি গুল্লা যাক ইয়ো আরেকজন আরেকজন আমি ওকে পেতেই হবে এটা তো এই মানসিক আপনার কি মনে হয় না আমরা দিন দিন ধৈর্যের যে জায়গাটা এই জায়গাটা হারিয়ে ফেলছি জানি না আমার মানে মনে হচ্ছে যে নৈতিক অবক্ষয়ের মানটা আস্তে আস্তে এত ডিগ্রেডিং হচ্ছে যে এগুলোর কারণে কিন্তু ওই যে শৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে না আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে মানে কেয়ার বা যত্ন নেয়া এই জিনিসটা প্রত্যেকটা সেক্টরে অভাব ফিল করতেছি আমি মানে আমরা এখানে আছে না যে একটা জিনিস পাইলেন বা করলেন এরপরে এইটার এটাকে যত্ন করা কেয়ার করা সাস্টেনেবল লাকসই ওয়েতে রক্ষা করা এটা না মানে রাস্তাটা করলো পরের সপ্তাহ ভেঙে যাচ্ছে আর কোনো কেয়ার নাই আপনি একটা মসজিদ বা একটা ঈদগাতে ঈদ হলো নমাজ পড়লাম আর পুরোটা বছর সেখানে গরু চলাচ্ছে এরপরে আরও বিভিন্ন ধরনের জন্তু জানোয়ার সেখানে এরে বাস পাতা এবারে মানে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে কোনো খেয়াল নাই আপনি একটা মসজিদে যান গিয়ে পস্রাবখানার সামনে দাঁড়ান দেখবেন যে কি পরিমাণ দুর্গন্ধ দুর্গন্ধ এটা তো আমাদের মুসলমানদের এই তো ইয়ে হওয়া উচিত ছিল না আপনি এখানে পবিত্রতা হচ্ছে আপনি ওই যে কিং মারা যাওয়ার পরে যে মানে ইয়ে হলো কয়েকটা দিন তো লন্ডন একবারে মানুষের সয়লাভ ছিল পাবলিক টয়লেট তারা রাস্তার উপরে করে নাই কত সুন্দর ক্লিন ছিল কিন্তু আপনি বাংলাদেশে গিয়ে একটা মসজিদের টয়লেটের উপরে গিয়ে समाधान মানে সেলফ মোটিভেটেড হতে হবে আপনি কি করলেন সমাজের জন্য আপনি কতটুকু নৈতিক মারসম্পন্ন আপনি চুরি করেন না ঘুষ কান না আপনি সত্যবাদী এগুলো তো আপনাকে এটা তো নৈতিক এটা তো গভর্নমেন্ট আপনাকে ইম্পোজ করবে না এটা তো পাবলিক সাধারণ জনগণের মধ্যে তো এই অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট না হলে কোনো দিন আপনার দেশে শান্তি নিয়ে আসতে পারবেন না একজাক্টলি আমি একটা বিষয় আপনাকে জানতে চাচ্ছিলাম যে বিষয় যেটা হচ্ছে যেহেতু আমাদের দেশের আয়তনের যে জনসংখ্যার এই সংখ্যা একটু বেশি আঠারো কোটি সেই জায়গায় আমাদের মানে যে সিস্টেম এই সিস্টেমগুলো তো আরও স্মুথলি কাজ করা যায় এই ধরনের সিস্টেম আমরা ফোকাস করা উচিত না আরও কুইকলি সার্ভ সার্ভ করা যায় মানুষ করেন বাংলাদেশে আঠারো কোটি মানুষ পৃথিবীর যেসব দেশে আমি প্রায় সময় বলে থাকি যে সমস্যা হচ্ছে যেমন ইরাক সিরিয়া লিবিয়া আফগানিস্তান সহ বিভিন্ন পাঁচ ছয়টা দেশের নাম যে বললাম এই টোটাল পাঁচ ছয়টা দেশের যত জনসমষ্টি টোটাল এর চেয়েও এক করে যত টোটাল বেশি এর চেয়েও বেশি বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশে এত বিপুল সংখ্যক জনগণ প্রত্যেকটা মানুষ আল্লাপাক যখন দুনিয়াতে পাঠায় তখন তাকে লাইবিলিটি করে পাঠায় না তার সাথে আরও অনেক পটেন্সিয়াল জিনিস দেওয়া হয় তাকে দুটো হাত দেওয়া হয় একটা বডি দেওয়া হয় একটা মাথা দেওয়া হয় তো আপনি এটা তাদেরকে নিয়ে যদি এটা মাস্টার প্ল্যান করেন তাহলে এইটা সম্পদে পরিণত হতে পারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আপনি স্কিল ওয়ার্কার আপনি ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট করতে পারবেন এটা কিন্তু একটা মাস্টার প্ল্যান লাগবে এর জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট লাগবে সততা লাগবে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করতে হবে আপনি এইভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করলে আপনার ফরেন কান্ট্রির জন্য আপনার ওয়েট করতে হবে না করতে হবে না ফরেন কান্ট্রি তো লোক সেখানে আপনি এখন পাঠাচ্ছেন মিডল ইস্টে আপনি আনস্কিল লেভার তখন আপনি পাঠাবেন প্লামার ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার এগুলো তো এক একটা লোক আনঅফিশিয়াল এমবাসেডর হবে সম্পদ হয়ে যাবে জি প্লাস ফরেন রেমিটেন্স আসবে কিন্তু এখন যে অবস্থা আপনি দেখবেন যে মানে একটা বিশেষ মহলে যদি আশীর্বাদ পুষ্ট হয় তাহলে দেখবেন যে টুকাই আজকে কোটি কোটি টাকা মালিক একটা পিয়ন একটা অফিস সহকারী একটা মিটার রিডার কোটি কোটি টাকা মালিক তার আয়ের সাথে কোনো হবে কেন এটা বন্ধ করার পথ কি আপনি মনে করেন তাহলে তাহলে লেখাপড়া করে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে এই ছেলেটার মোটিভেশনটা কি হবে দেখলো যে মানে আমি এত কষ্ট করে আমার জীবনকে পাতন করে আমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলাম 
আমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে আমি হয়তো ইউনিভার্সিটি টিচার হলাম আমি কষ্ট মষ্ট করে জীবনটা নিয়েছি আমার চেয়ে জুনিয়র অথবা আমার চেয়েও ব্যাক বেঞ্চার ক্লাসে কথা বলতে পারে নাই তার ক্লাস পর্যন্ত পায় নাই কিন্তু আজকে সে এই মুরগি অমুক এই সেই পরিচয় দিয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক পাড়ার টুকাই সে কোটি কোটি টাকার মালিক দেখে ভালো লোক বা ভালো ছাত্র এইটা ইয়ে হবে কিভাবে মানে মোটিভেটেড হবে ইন্সপিরেশন পাবে কিভাবে সে তো শর্টকাট ওদিকে ওদিকে যদি শর্টকাট যদি মাসলম্যান এরপরে খেডার অথবা ওলা অসৎ বা সরকার বা একটা বিশেষ গোষ্ঠীর নজরে এসে যদি সে পুট করে বড় লোক হয়ে যেতে পারে এটা যদি তার জন্য সহজ হয় তাহলে এত কষ্ট করে সে এখানে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে লাভটা কি তার জন্য তো ওদিকে হবে মোটিভেশন বেশি এই জন্যই তো শহীদুল্লাহ ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেছিলেন যে যে সোসাইটি বা যে দেশে গুণীদের কদর নাই সেখানে গুণীরা জন্মায় না ঠিক অনুরূপভাবে যেখানে ভালো ছাত্র ক্লাসের ফার্স্ট বয় জেনুইন জিনিয়াস তাদের মূল্যায়ন করা হয় না টুকাই মার্কা মুরগি অমুক কি সুইডিশ অমুক কি বিভিন্ন ধরনের তো আজগুবি নাম টাম দেওয়া হয় তো ওগুলো মার্কার লোক যেখানে কদর পায় বেশি কাজ করাতে পারে বেশি তো ওদের তো জন্ম হবে বেশি বাংলাদেশে সোসাইটিতে সমাজে জি এক্সাক্টলি এই কথাটা যে কথাটা আমি আলোচনা করছিলাম শুরুতে যে সার্ভিসটা যদি আরও স্মুথ হয় যেহেতু আমাদের জনসংখ্যা বেশি আমাদের মানুষ বেশি তাহলে হচ্ছে আমাদের যে ধাক্কা ধাক্কে যে আমাদের যেই একটু ইয়ে করা লেন্দি প্রসেস এইটা হয়তো কমে যেতে পারে যেমন সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করলাম ড্রাইভিং লাইসেন্সের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ড্রাইভিং লাইসেন্সের ক্ষেত্রে তারা যেটা বলছে যে এখন আপনি অনলাইনে অ্যাপ্লাই করলে সেটা হচ্ছে আপনার তারা প্রসেস করবে এবং সেই অনুসারে আপনার ডেট হবে আপনি পরীক্ষা দিয়ে আপনার কার্ড তাও আপনার পোস্ট বাই পোস্টে আসবে ঢাকা শহরে বা আপনি কুমিল্লা শহরে বা সিলেট শহরে দেখেন তো মানে বাস গুলা যে বের হয় কি অবস্থা তাদের ঢাকা শহরে আপনি কোনো মতোই ফিটনেস পাওয়ার কথা না কিন্তু টাকার বিনিময়ে পাচ্ছে মনে করেন গরু পশু পাখি দেখলেই আপনাকে সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে ড্রাইভিং লাইসেন্স এই ধরনের যদি মন মানসিকতা থাকে তো আপনি শুধু স্ট্রিম লাইন করে কি হবে শুধু টাকার বিনিময় দিয়ে দেবে ঢাকার সাবক সাবেক মেয়র আনিসুর রহমান মানে একসময় চেষ্টা করেছিলেন যে রুট ভিত্তিক বাস চালু করার যেটা এই দেশে বিদ্যমান উনি চেষ্টা করেছেন আমি কয়েকদিন কয়েক বছর আগেও শুনতাম যে বর্তমান মেয়ররাও চেষ্টা করছেন কিন্তু আমি এটার কোনো আমাদের জন্য ভালো এগুলো তো হচ্ছে না মানে কি বলবো আমি আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স একটা আমার জানা একটা পরিচিত একটা লোকের একটা বৈধ জিনিস একটা সরকারি অফিসে কাজ হচ্ছে না মানে সেখানে গেলে তাকে এমনভাবে রুল রেগুলেশন হাইকোর্ট দেখায় আর কি যে বারবার হাঁটাহাটি করে প্যারেন্ট মারছে কিন্তু কাজ হচ্ছে না সরকারি পাবলিক অফিসে তাকে মানে ইনডাইরেক্টলি মানে উৎকুষ্ট চাওয়া হচ্ছে টাকা না দিলে হবে না কিন্তু জিনিসটা বৈধ এবং সে পাওয়ার হক এবং বারবার যাচ্ছে বারবার যাচ্ছে তো মুরগি কি বলে একজনের সাথে দৌড়ছে তো সে গিয়ে উইথিন হাফ এন আওয়ার ভিতরে করে নিয়ে আসছে জি আরে ভাই এটা তো একটা উদাহরণ দিলাম এভাবে অনেক হাজার হাজার উদাহরণ দেওয়া যাবে এগুলো হচ্ছে এগুলো তো অ্যাবনরমাল এগুলো তো কোনো সুস্থ সুন্দর সোসাইটির জন্য এগুলো কোনো ব্যারোমিটার না জি আজ ভাই আমরা একদম শেখ প্রান্তে চলে যাচ্ছি আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলে দিতে নিতে আমরা আজকে আইনের প্রোগ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট সাপ্লিমেন্টারি বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ করলাম মুশেষ সব আপনিও দীর্ঘ এক মাস বাংলাদেশ থেকে আসছেন আমিও এগে আসছি এবং আমরা বাংলাদেশকে একটা সুন্দর দেশে দেখতে চাই সেখানে রাজনীতি নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই যেই ক্ষমতায় থাক আমাদের কোনো কে আসবে কে যাবে এটা আমাদের কোনো দর্তব্যের বিষয় নয় আমাদের দর্তব্যের বিষয়টা হচ্ছে বাংলাদেশটা যখন ভালো হয় তখন মনটা আমাদের ভালো হয়ে যায় এবং এই দেশে আমাদের জন্ম আমরা এই বাংলাদেশকে ভালো করতে যতটুকু আমাদের মেধা 
দিয়ে যদি আমরা কন্ট্রিবিউশন করার সুযোগ পাই আমরা করতে প্রস্তুত কিন্তু বাংলাদেশটা আরো উপরে উঠুক বাংলাদেশটা একটা সুস্থতায় ফিরে আসুক একটা ডিসিপ্লিন মেনটেইন হোক একটা সুন্দর লাক্সরি সাসটেইনেবল ডেভেলপ হোক এই ব্যাপারে আমরা কথা বলেছি এটা লিগ্যাল আওয়ারের সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তো আমরা অন্য কোন অনুষ্ঠানে কলারদের কল নেব কথা বলবো তো এনআইডি কার্ড নিয়ে কথা বললাম পাওয়ার ব্যাটন নিয়ে কথা বললাম আর পাসপোর্টের ব্যাপারে কথা বললাম তো এগুলোর ব্যাপারে আমরা একটা আইডিয়া দিয়েছি আশা করি দর্শকরা উপকৃত হবেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মুসা সাহেব জি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য প্রিয় দর্শক আজকের মতো এইখানেই বিদায় নিতে হচ্ছে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনা করি আসসালামু আলাইকু